Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, doğa içeriği yok. Birazcık hastaydım bir iki üç haftadır. Size stok videoları izlettim. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Önce kimler var onu göstereyim. Burada Serdar abi var. Merhaba. Merhaba. Burada <gülüyor> Burada da Emre abi var. Selam herkese. Nasılsınız iyi misiniz? Bomba gibi Suat abi teşekkür ederiz sen de bize gittin. Ee, bize eşlik ettiğin için sağ olasın. Hepiz ne demek abi yapacağız. olur mu öyle şey? Anca beraber kaç Hepiz çekimler yapacağız. Ege Üniversitesi'nden sonra sırada Bursa var. Bugün Bursa'da Yıldırım Beyazıt Camii ile gidiyoruz. Tarihi cami. Onun imamı Uğur Gedik ile müthiş bir sohbet yapacağız. Suat abi de bütün enerjisini, gücünü, her şeyini bize yardımcı olacak. Sağ olasın. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz Suat abi. Rica ederim abi ne demek. Vallahi arkadaşlar çıktık Bursa'ya gidiyoruz. Ee, orada dediğimiz gibi bir çekim yapacağız. Onların da zaten ayrıntılarını göstereceğim size. Şimdi yoldayız devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar. Bursa Yıldırım Beyazıt Camii'ndeyiz. Burada çok güzel bir hocanın videosunu çekeceğiz. Ee, öyle bir ses var, öyle bir ses var. Üf, felaket. Cami, e, çok eski bir cami. Bakın. Şöyle. Bu arada şahane güzel böyle bir park gibi bir düzenleme, peyzaj yapmışlar. Şimdi birazcık tadilatta ama olsun birazdan da bir drone kaldıracağım. Onu da göstereceğim size. Gerçekten çok güzel bir mimari. Özellikle şurası. Üf. Şimdi bir Yıldırım Beyazıt Camisi'ni yukarıdan göreceğiz arkadaşlar. Bir sinyali bulsun. Bir de bakalım yukarıdan nasıl görünüyor. Güzel bir cami. Çok geniş bir alana yayılmış. Bayağı güzeldi. Yani çok etkileyici. Bakın şimdi içeri gireceğim ama girmeden şuraları göstereyim size. Şu mimariye bakın ya. O kadar güzel ki. Şimdi bakın burada daha çalışmalar devam ediyor. Restorasyon çalışması var. Bakar mısınız güzelliğe? Şimdi bir içeri girelim bakalım. Kubbeye arkadaşlar. Uh. Hey maşallah ya. Böyle daracık daracık arkadaşlar. Vay vay vay. Vay vay vay vay. Emre abi. Burası ne böyle?
şimdi yukarı minareye doğru çıkıyoruz arkadaşlar. O kadar Allah'ım dar. Oh. Şu anda karanlık hiçbir şey görmüyorsunuz ne yazık ki. O kadar daraldı ki arkadaşlar bakın. Uh. Arkadaşlar yani cidden felaket bir deneyim. Yani dikliği size şöyle göstereceğim. Oba. Uh. Şimdi Uğur Hoca'dan bir Kur'an dinletisi dinleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Sesini şaşıracaksınız gerçekten. İnanamayacaksınız bu kadar böyle bas bir ses. Dinleyelim. Oh, boy, you 
yok arkadaşlar fakat şurada bir detay eğer belli olursa size göstermek istiyorum. Ah belli olmuyor ya. Şuradaki işlemeleri göstereyim size dedim ama. Ben de tutayım abi. Evet abi. O lazım. Yani bu nasıl bir işleme böyle ya? Bakar mısınız şunun güzelliğine? İnanılmaz vallahi gerçekten. Yıldırım Beyazıt'ın türbesi var arkadaşlar arka tarafta. Oraya gidiyoruz hep birlikte. Buraya kadar gelmişken orayı görmemek zaten olmaz. Gidelim bir birlikte görelim bakalım. Ee, aynı zamanda burada kardeşimin söylediği üzere burası Medrese. medresesi. Ee, gideceğimiz yerde türbesi. Bakın burası da medresenin kapısı. Şu anda kapalı ama yani bayağı heybetli ya. Şu kapıya bakın arkadaşlar. Vay be. Eskiler yapıyormuş bu işi valla. Benim araştırmama göre bu alanda bayağı bir mezarlık olduğu geçiyor kaynaklarda. Çünkü buradaki alimler nereye defnedildi? Buradaki insanlar nereye defnedildi? Ayrı ayrı fotoğraflarda bir bu pencerenin önünde bir de bu pencerenin önünde var. sarıklı mezarlar var yani gözüküyor sadece. Kim Güneş üstüne doğmaya evlat diye söylediği kayıtlarda geçiyor ve bu türbeyi yaptıran Çelebi Süleyman'ın oğlu da İsa Çelebi'nin penceresini mühürlüyor. Ve güneş o taraftan doğuyor, bütün sandıklara geliyor ama buraya vurmuyor. Ben sabah namazına geldim buraya çıkışta güneş Hiç doğarken onun sandıklasına vurmuyor. Yani cezadaki estetiğe bakın hocam ya. Orada da bir estetik var. Çok acayip, Çok acayip bir şey yani insan Olmaz. etkileniyor gerçekten. Artık yavaştan İzmir'e geri dönüyoruz arkadaşlar. Videoyu da burada kapatıyorum. Şimdi size arkada bir de akşam manzarasını göstereceğim caminin. O kadar heybetli duruyor ki bakın şimdi. 
Şu ışıkların güzelliğine bakın. Baya güzel böyle ışıklandırmışlar, süslemişler. Gerçekten şahane duruyor. Vay vay vay. İnsanın hoşuna gidiyor böyle güzellikler gördüğü zaman. En azından benim gidiyor, gidiyor bilmiyorum yani. Hani bakar mısın süslemelerin güzelliğine? Arkadaşlar umarım izlemiş olduğunuz içerik hoşunuza gitmiştir. Birazcık şöyle kendime ışık alayım da. <gülüyor> umarım izlemiş olduğunuz içerik hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Bu video artık böyle bir doğa videosu olmadı ama idare edin yapacak bir şey yok. Bu aralar böyle vlogları, günlük vlogları bol bol çekeceğim gibi geliyor belli bir süre en azından. O yüzden izlemiş olduğunuz içeriği sevdiyseniz lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you.